আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আরেকজনকে যুক্ত করি নূর আলম খান মানিক আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনাকে আগে বলে দিচ্ছি যে আপনার ভিডিও কিন্তু দেখা যাচ্ছে বলেন তাহলে হ্যাঁ ভাই আমরা সবাই ভালো আছি আপনি বলেন তাহলে আপনি কি ক্যামেরা অফ করতে যাচ্ছেন না 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 আচ্ছা ওকে কি বলবো বুঝতে পারছি না কিছু একটা বলার জন্য তো যুক্ত হইছ না হ্যাঁ হ্যাঁ যুক্ত হইছি আপনারা তো কেউ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী না ঠিক না 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 ভাই আমরা কেউ না আমরা কোন ধর্মেই আমরা এখানে যারা আছি তারা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী না তাহলে যদি আপনার কোন ধর্ম বিশ্বাসী না কোন সমস্যা নাই ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী না এটা কোন সমস্যা নাই दरकार मौलवादीबा प्राइमरि প্রাইমারি সোর্স জিজ্ঞেস করেছি হ্যাঁ একটু ভালো করে বুঝে উত্তর দেন হ্যাঁ এবারে সোর্সটা বলতেছে প্রথম কথা হইছে এটা যখন পারিবারিক সূত্রে আমি ইসলাম ধর্ম যেটা আমার উত্তরাধিকার সূত্রে পাইছি ঠিক আছে পরিবারের সূত্রে সেখান থেকে নামাজ রোজার পরিপ্রেক্ষিতে যে ইসলাম ধর্ম ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা আমি আমার পরিবারের থেকে শৈশবকালে বা তার চেয়ে ছোট বয়সে ওখান থেকে জানছি তারপরে জানছি ইতিহাস থেকে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তককে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন जन्मग्रहण कर जिज्ञेस चार প্রথমে থাকবে কোরআন তারপরে থাকবে হাদিস হাদিসগুলোর মধ্যে আবার ক্যাটাগরি আছে সহিহ হাদিস হাসান হাদিস আর কিছু আছে জয়ফ আর কিছু হাদিস আছে জাল হাদিস তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে প্রাইমারি সোর্স এছাড়া তো এই যে নবী মুহাম্মদ 570 সালে জন্মাইছে এটা জানার আর তো কোনো ওয়ে নাই তাই না না এটা এটা আমি আমি যেটা থেকে জানছি আপনি যেটা বলছেন এগুলোর কোনো কিছু থেকে আমি জানি না আমি যেটা জানছি আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন আপনার আমাদের নিজস্ব বাসস্থান মানে বাড়ি কিনেছিল আমার বাবা নারায়ণগঞ্জ শহরে ঠিক আছে जिज्ञेसा 
আপনাকে যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে মানুষ এটা কোথা থেকে জানলো মানুষ আপনি কোথা থেকে জেনেছেন সেই যে যেই বইটা পড়েছেন সেই বইয়ের লেখক কোনো না কোনো বই থেকে পড়েছে সেই বইয়ের লেখক কোনো না কোনো বই থেকে পড়েছে আমি জিজ্ঞেস করছি যে এই যে প্রথম যে বইটা প্রথম আমলের যারা নবী মোহাম্মদকে সরাসরি দেখেছে বা তাদের আত্মীয় স্বজনরা দেখেছে তারা যখন বইটা লিখেছে সেই প্রাইমারি সোর্সটা জিজ্ঞেস করেছি ভাই আমি আপনাকে সেটা অলরেডি বলে দিয়েছি যে ইসলামের প্রাইমারি রেফারেন্স গুলো হচ্ছে আপনাকে আমি সেই জিনিসটা সরাসরি একটু আগে বলে দিয়েছি যে ইসলামের প্রাইমারি সোর্স হচ্ছে কোরআন হাদিস সিরাত এবং তাফসির এই সিরা আর্লি সিরাত লেখক হচ্ছে ইবনে ইসাক ঠিক আছে হাদিস গ্রন্থের লেখক হচ্ছে মনে করেন মুয়াত্তা মালিক মুয়াত্তা মালিক বা তার আগে যারা আছে আব্দুর রাজ্জাক তারপরে হচ্ছে গিয়ে এরপরে এসছে ইমাম আবু হানিফা একটা হাদিস গ্রন্থ লিখেছে এরপরে হচ্ছে গিয়ে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ছয়টা হাদিস গ্রন্থ সিয়াসি তার হাদিস গ্রন্থ এইগুলা হচ্ছে ইসলামের প্রাইমারি সোর্স এই জিনিসটা কি আপনি বোঝেন ভাই হ্যাঁ এটা বুঝবো না কেন অবশ্যই বুঝতেছি তাহলে এই যে এই গ্রন্থের পুরো প্রাইমারি সোর্স আমি আলোচনার সুবিধার্থে আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোন প্রয়োজন নেই আপনি কি মানেন না না মানেন এটা জানার আপনাকে আমি চিনিও না ভাই আমরা কেউ আপনাকে চিনিও না আমার কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের জানার আমরা আলোচনাটা সুবিধার্থে আলোচনাটা যেহেতু আমাদের চালাতে হবে সেই আলোচনাটা সুবিধার্থে একটু শুনে নেন কথাটা একটু শুনে প্রশ্নটা শুনে কমপ্লিট করতে দেন আগে উত্তর দেওয়া শুরু করেন না প্লিজ আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে আমাদের আলোচনাটার সুবিধার্থে আপনাকে এই জিনিসটা আমার জানা থাকতে হবে যে আপনি কোরআন হাদিস সিরাত এই জিনিসগুলো মানেন কিনা বা কতটুকু মানেন আপনি একটা প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নের উত্তর বা রেফারেন্স যদি আসিফ ভাই কোরআন এবং হাদিস থেকে দেয় এটা আপনার কাছে মানে এটা কি মানে হ্যাঁ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা আপনার কাছে বা এর চেয়ে আপনি অন্য অন্য কোথাও থেকে রেফারেন্স এক্সপেক্ট করতে পারেন মোবাইল <laughs> 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 দিয়েছে <laughs> আপনি <laughs> আমার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না বা কারো কথাই বিশ্বাস করবেন না নিজে যাচাই করে দেখবেন 
আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতেছি না অবিশ্বাস করতেছি না আমি বিশ্বাস জানবো বিশ্বাস করব না অবিশ্বাস করবো সেটা ডিপেন্ড করে আপনার তথ্য যাচাই এবং বিশ্লেষণের উপরে যদি যেভাবে তারা কুফুরি করেছে এই প্রথম লাইনে এটা বলা তারা কুফুরি করে যদি বলতে যদি তারা কুফুরি করে যদি তারা কুফুরি করে তারা বলতে কাদের কে দেখছেন না তো এইজন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে কিছু দেখছেন না তো এইজন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে ভাই আমি একটু ভাই আমি আবার অপারেশন আছিছি আবার অপারেশন আছিছি একটু বেনাল আসিফ ভাই আমি একটু গ্লাস একটু হাতে আই একটু চোখে বলে নে যদি মনে করেন আমাকে 5 সেকেন্ড ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা পড়ব বাবা গ্লাস আচ্ছা এইবার দেখি কি লিখছে ইজ্জত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুর উপরে গ্রহণ করো না অত তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় আচ্ছা তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করো আচ্ছা তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো কার নির্দেশ হত্যা করবে আচ্ছা পরে আসতে আসি আর কাউ তাদের কাউকে কি অভিভাবক রূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্য করে রূপে এই তো নাকি আচ্ছা এখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে আপনাকে আমি তাহলে জিজ্ঞেস করি এই যে অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় এই জিনিসটা তো আল্লাহর রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কথাই বলা হচ্ছে তাই না আল্লাহর রাস্তা কোনটা যেখানে <laughs> 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 আচ্ছা এইখান থেকে বলা এখানে যেটা বলা হচ্ছে আল্লাহর রাস্তা মানে ইসলাম থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো নাকি আচ্ছা এরপরে আমি আপনাকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি যে অনেকগুলো হাদিস আমরা এখন দেখবো আল্লাহর রাস্তায় হিজত না করা তাদেরকে পাকড়া করো হত্যা করো এটা কে বলতেছে কোরআন ভাই কার বানি ভাই কোরআন তো আসিফ মহিউদ্দিনের বানি না এটা কে বলতেছে এটা তো আপনি ভালোভাবে বুঝেন আবার কেন জিজ্ঞেস করছেন আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন একটু আল্লাহর যখন বলেছেন যে সালাদ কায়েম করো তখন কি শুধু নবীকে সালাদ কায়েম করতে বলছে নাকি সমস্ত মুসলিমদেরকে সালাদ কায়েম করতে বলেছে নবীকে দিয়ে সেটা প্রচার করতে বলছে নবীকে দিয়ে সেটা প্রচার করতে বলছে এবং নবীকে যারা নবীকে বিশ্বাস করছে আমার মনে হচ্ছে ভাই আপনার সাথে কথা আগানো যাবে ভাই মানে এটা সিম্পল প্রশ্ন আপনি মানে অনর্থক তাই না আচ্ছা বলেন ঠিক আছে আপনার কথা মেনে নিলাম ওকে ফাইন আর নবী যেটা বলছে সেটা মেনে নিলাম হ্যাঁ আপনি সামনে বলেন অনর্থক মানে মানে যেই জিনিসটা যে কথাটা মানে অপ্রাসঙ্গিক সেটা আপনি বলতেছেন কিভাবে অপ্রাসঙ্গিক সমস্ত মুসলমানের জন্য আমি এটা হচ্ছে সমস্ত মুসলমানের জন্য আইন আল্লাহ পাক সেই সমস্ত মুসলমানের জন্য যে সমস্ত মুসলমানটা আপনি তখন পাইলেন কই সমস্ত মুসলমানকে পাইলেন কই ওই বদ্রলোক তো স্টে করতেছে মক্কায় এখানে কি সে প্রচার কইরা এখন বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্ডিয়া পাকিস্তান তখন কি সে এখানে সমস্ত মুসলমান পাইছে ওইখানকার ওই বদ্রলোক যারা আছে তাদের মুসলমানদের উপর এখানে সমস্ত মুসলমানরা আসবে না তো ভাই আমি শব্দ নিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতেছি না তো আমি বলতেছি আপনি সামনে এগো আশ্চর্য আশ্চর্য কথা ফারাজ ভাই দিনদা ভাই আমি না হতো সমস্ত মুসলমান এবং সর্বকালের মানে 
মোহাম্মদের পর থেকে যত কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান যত থাকবে সবার উপরেই প্রযোজ্য রাইট 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 ইউ আর রাইট ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই এই এটা তো সিম্পল কথা যে কোরআনের যে কোনো আল্লাহর যে কোনো আদেশ সেটা সমস্ত মুসলমানের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আইন সেটা মানতে হবে সেটা পালন করতে হবে না এটা সত্যি না না সত্যি আপনি যেই সময় কথা বলছেন আপনি সমস্ত মুসলমান নিয়ে আপনি কেন তাই আপনার কথাটা আপনি কথাটা ওই জায়গায় ওই জায়গায় স্টে করেন যেই সময় কথা বলছেন আপনার যেই সময় আপনি তো এখন সূরা নিসা আমাকে পড়ে এখন শোনাচ্ছেন এটা 2023 সালে শোনাচ্ছেন समस्त मुसलमान समस्त मुसलमान अर्थ की समस्त मुसलमान अर्थ हो दृष्टि मैं व्यक्तिगत इसलम धर्म ग्रहण कर पर्याये उत्तर सूत्रे विश्वास करुक और अविश्वास करुक लोक लोके शुना हूं जरा मुसलमान है तरह क्या मतलब जो मुसलमान है तरह जो कुरान आईन एक संविधान मत ठीक है तरह मानते बाध्य तो आशीपा तो बलो एत खुना अच्छा <laughs> मानेंगे मानें এবং আপনি একজন মুসলমান এই জিনিসটা বলার পরেই আমি এই জিনিসগুলো বের করা শুরু করেছি এখন এসে আপনি বলতেছেন আপনি আর হাদিস মানেন না হাদিস দেখতে চান না আপনি শুধু কোরআন থেকে দেখতে চান এই চালাকিটা কেন করছেন ভাই না চালাকি না কথা বলবো আপনি বলেন যদি বলেন আমি আপনি স্পেসিফিক উত্তর আপনি তো অনুমোদিত তখন বলবো আপনি আপনাকে হাদিস এডিক্ট করতে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে হাদিস দেখাচ্ছেন দেখেন সমস্যা নাই চালাকি কিছু নাই আপনি দেখেন ঠিক আছে আমি দেখি কারণ আমার তো জ্ঞানের সর্বত্র বলেছেন আপনার মতে আমি শিখতে পারছি হ্যাঁ বুঝছি বুঝছি সেটা এখন মনে করে যে আমি प्रकाशित दादा শান্তি না শাস্তি বুঝতে না আ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ শাস্তির বিধান হ্যাঁ এবার বুঝতে পারছি 
চার হাজার তিনশো আহমদ ইবনে মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ ইকরাম রহমতুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে আলী রহমতুল্লাহ ওই সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন আলী রহমতুল্লাহ ওই সব লোকদের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন যারা মুরতাদ হয়েছিল এই সংবাদ ইভন হবে না কি হবে ইভন আব্বাস রহমতুল্লাহ নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন যদি আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম তবে আমি তাদের আগুনে জ্বালাতে দিতাম না কেননা রাসুল্লাহ রাসুল্লাহ বলেছেন তোমায়া তোমায় না তোমরা তোমরা হবে ভাই আসিফ ভাই দেখো তো এটা তোমরা আল্লাহ আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির বস্ত বস্ত কি বস্ত হবে মনে হয় বস্ত না যাই হোক বললে সেটা বুঝতে হবে শাস্তির ধারা হ্যাঁ শাস্তির উপস্ত হবে মেবি বুঝতে হবে ধারা কাউকে শাস্তি দিবে না কি লেখছে কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির ধারা কাউকে শাস্তি দিবে না আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তি দ্বারা আচ্ছা অবশ্য আমি তাদেরকে আল্লাহর রসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করতাম আচ্ছা আল্লাহ রসুলের নির্দেশ মতো বদলে কি বলছে আমি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতাম তবে আমি তাদের আগুন জ্বালা দিয়ে দিতাম না আচ্ছা এই হচ্ছে তার ফার্স্ট ন্যারোশন আচ্ছা কেননা আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তির দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না অবশ্যই আমি তাদেরকে আল্লাহ রসুলের নির্দেশ মতো হত্যা করতাম কেননা তিনি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি কেউ দিন পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় আচ্ছা মুরতাদ হয়ে যায় তোমরা তাকে হত্যা করবে আলী রহমতুল্লাহ ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহ নির্দেশ শুনে বললেন আব্বাস রহমতুল্লাহ সত্য বলেছেন আর ইহাই নবী সাল্লাম ইয়াই নবী সাল্লাহ আলহামের নির্দেশ হাদিসমান শহীদ হাদিসমান সহি আচ্ছা পরিবারের অংশ ঠিক আছে তাহলে এরা দুইজনই হচ্ছে মোহাম্মদের একদম ঘনিষ্ঠতম সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিরা নাকি তেলি হবে তিনি বলেন যদি আমি হতাম তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না আচ্ছা কেননা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তোমরা আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে সাথে মানে আল্লাহ পাক নির্ধারিত করে দিয়েছে শাস্তির ব্যাপারটা আচ্ছা সেখানে গিয়ে এটা অব্লিক করে উচ্চারণ মানে উল্লেখ ভালোই আচ্ছা বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম যেমন নবী 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 হজরত মোহাম্মদ বলেছে যে ব্যক্তি তার দিন পরিবর্তনকে তাকে হত্যা করে ফেলো ঠিক আছে ওই হাদিসটারই কপি ওই হাদিসটার কপি তো এটাই নাকি হ্যাঁ ওই হাদিসটাই এখন আমি আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি যে ইমাম মালিকের নাম আপনি শুনেছেন ইমাম মালিক হ্যাঁ ইমাম মালিকের নাম শুনেছি বিখ্যাত তাফসীরকার বিখ্যাত হাদিস গ্রন্থের প্রণেতা এবং একজন ইয়া একজন মুস্তাহিদ ইমাম ইসলামের একজন মুস্তাহিদ ইমাম তাই না এটা তো জানেন নাকি চার মাঝে চার ইমামের একজন ইমাম নাকি আচ্ছা ওনার একটা বই আছে ওনার একটা হাদিস বই আছে মুয়াত্তা ইমাম মালিক এটার নাম তো শুনেছেন নাকি শুনে থাকলে আপনি ভাই ওই যে বুখারী শরীফ থেকে যে তথ্যটা দিবেন 
আবার মনে হয় না এই ব্যাপারে আর কোন তত্ত্ব অতিরিক্ত প্রয়োজন আছে এটাই এটাই আর অবশ্যই প্রয়োজন নাই আমার কাছে প্রয়োজন নাই কিন্তু অন্য দর্শকদের কাছে প্রয়োজন থাকতে পারে আমি মুআত্তা মালিকের এই হাদিসটার এই প্রথম দুইটা লাইন একটু আপনাকে কষ্ট করে পড়ে শোনাতে বলবো প্রথম দুইটা লাইন একটু জাস্ট কষ্ট করে একটু পড়ে শোনাতে এই এই একই জিনিসের কি আপনি হাদিস দেখাতে চাইছেন না একই ঘটনা একই সাবজেক্ট কিন্তু একই ঘটনা না এটা আবার অন্য ঘটনা একটু যদি প্রথম তিন লাইন পড়ে শোনান প্রথম তিন লাইন পড়ে শোনান প্রথম তিন লাইন আ রেওয়া রেওয়াত 15 নাকি যে ব্যক্তি নিজ দিন মানে ধর্মকে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিবে যে ব্যক্তি নিজ দিন মানে তার নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও মালিক রহমতুল রাজি আল্লাহ মালিক বলেন যে আমার নিকট রাসুলের ওই কথা যে দিন পরিবর্তন করিয়া ফেলা তাহার গর্তান উড়াইয়া দাও এর অর্থ এই যে কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় এবং ধর্মত্যাগী মানে জিন্দিক এটা আবার কোন শব্দ যায় না এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমান কোন বিজয়ী হইলে তাহাদেরকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম মানে তাহাদের উপরে মুসলমানরা বিজয়ী হইলে আচ্ছা তাহাদেরকে তবা করার সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তবার কোনো মূল্য নাই ইসলামের শরীয়তের বিধানটা কি যে কেউ ইসলাম ত্যাগ করে ফেললে তার তাকে কি করতে হবে ইসলামের শরীয়তের বিধানটা আপনাদেরকে এবার একটু আপনি বলেন জন্মাইছি এবং আমি আমার কাছে মনে হইলো ইসলাম ধর্মটা সঠিক না সত্য না মিথ্যা কথা লেখা এবং আমি ত্যাগ করলাম আমার ব্যাপারে ইসলামের ইসলামের আপনার না কিন্তু আপনার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি না ভাই হ্যাঁ আমার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের ইয়াটা কি বিধানটা কি আপনাকে আমার ব্যক্তিগত যে প্রমাণিত হলে এখানে বলা আছে হজরত মোহাম্মদ সাল্লামের মানে নির্দেশ কিন্তু সে কথা কোনো নির্দেশ দেয় নাই দিছে এখানে যদি বলা হয়েছে আপনি যদি আপনি যদি সেই রেফারেন্সটাও চান সেই রেফারেন্সটাও বের করতেছি কোনো সমস্যা নাই সুন্দর কথা হত্যা করতে হবে এবং কেউ যদি এসে আসিফ মহিদিন কে কোপ মারে তাহলে যে কোপ মারলো সে হচ্ছে উগ্র কিন্তু হুজুর না এরকমটা কিছু মনে করেন দুবাই থেকে দাউদ ইব্রাহিম নাকি বাংলাদেশে যখন স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল একাত্তর সালে তখন তো ইয়াহিয়া খান নামক একজন যে মানে বদমাইশ ছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর ইয়া ছিল ইয়াহিয়া খান সে নির্দেশ দিয়েছিল বাঙালি 
এবং সে টিক্কা খান মোনায়েম খান এই টাইপের যারা ছিল এবং রাজাকার আল বদর রাজা যারা ছিল তারা নির্দেশ দিয়েছিল যে বাঙালিদেরকে হত্যা করতে হবে এবং তাদের মা বেটিদেরকে ধর্ষণ করতে হবে এই নির্দেশ দেওয়ার কারণে তাদেরকে তো আমরা উগ্র বলতে পারবো না কিন্তু যারা করছে তারা উগ্র কিন্তু তাদের তো কোনো দোষ নেই তাই না আপনার মনে করেন যে এই যে আমরা পরে আসবো ভাই একটু ধৈর্য ধরেন আগে এই আলোচনাটা একটু এই আলোচনাটা একটু শেষ হয়নি ভাই এই আলোচনাটা শেষ হয়নি আমরা সেটা তো যাব তাহলে ফারাজ ভাই তাহলে তো ভাই মানে বড় বড় যারা গণহত্যাকারী তারা কেউ আসলে মানে কোন উগ্র টুগ্র না তা ভালো মানুষ ছিল তাই না তারা তো জাস্ট নির্দেশনাটা দিচ্ছে নির্দেশ দিচ্ছে তাদের অনুসারে অনুসারে ফলো করছে মাস্টারমাইন্ড তারা তো মাস্টারমাইন্ড তারা ইজ আ মাস্টারমাইন্ড यस यू आर राइट आई एग्री विथ यू दैट दे आर मास्टरमाइंड बट दे आर नॉट गिल्टी यू हैव टू अंडरस्टैंड दे आर नॉट गिल्टी परफेक्ट कंपनी इट आवर কেমন কথা বললেন ছিল <laughs> আচ্ছা আমি একটু পরে দেখাবো আবু বকর একই কাজ করছে আবু বকর যারা ইসলাম ত্যাগ করেছিল তাদেরকে দইরা দইরা করে গোত্র শুদ্ধ মেরে ফেলছে আমরা যদি একটু থাকে তাহলে তো আমার জন্য তো একটু সুবিধা হয় ভাই ভাই আমরা সবই দেখাবো ভাই একটু ধৈর্য ধরেন না ভাই আলোচনাটা একটু রসায় 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 বেশি করি ভাই ভাই রসায় রসায় করি আপনাকে নির্মূল ইয়ে করতে আসি না ছোট করতে খাটো করতে আসি নাই আমি জাস্ট জানার ক্ষেত্রে আমি যদি জানতে পারি যদি সেই জানাটা যদি আমার আমার জন্য ধরে আপনার মনে হচ্ছে নুর আলম ভাই আপনি কাউকে খাটো করতেছেন এটা কি আপনার আসলে মনে হচ্ছে মনে করেন ইসরায়েলের যে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু আজকে ঘোষণা করলো যে প্যালেস্টাইনে ঢুকে ওদের মা বেটিকে একবারে কুচি কুচি করে কাইটা হালাবি হ্যাঁ কুচি কুচি করে মাইরা কাইটা একবারে লাল এক একটা মুসলমান ধরে ধরে মানে চেজবি কুত্তার মত গুলি করে মারবি এই নির্দেশনাটা দিল কিন্তু এই নির্দেশনার জন্য তো আমরা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহকে কোনো দোষ দিতে পারি না তাই না ভাই আপনি কি বলেন আপনার মনে হয় কি দুদা উচিত কারণ বেজালত সে তো অর্ডার দিতেছে আদেশ করতেছে কখনোটা আবার আমি তো আপনার সাথে 100% দেব কখনো বেচারা যদি বলা দরকার বলছে চমৎকার কথা বলেছ ওরা কেন করলো আপনি তুমি নির্দেশ দিচ্ছ দিচ্ছ ওরা কেন করতে গেল আচ্ছা ভাই কালকে যে মনে করেন রোহিঙ্গা মুসলমান যারা আছে বা প্রধান ভারতে যে মুসলমানরা আছে মোদী সরকার থেকে নরেন্দ্র মোদী আজকে ঘোষণা করলো আমি বিজেপি বিজেপি সমর্থক সকল মানুষকে ঘোষণা করছি নির্দেশ দিচ্ছি একটা একটা মুসলমান ধর ধরে ধরে জবাই করে এরকম যদি বলে জবাই কর এটা যদি বলে এবং এরপরে যদি বিজেপি সমর্থকরা সারা ভারত ব্যাপী গণহত্যা চালায় ইন্সপায়ার্ড হয়ে তারা এই কাজটা করছে আপনার <laughs> খুন করে আয় এবং না নুর আলম ভাইকে খুন না নুর আলম ভাইয়ের বাসায় যে কয়টা মেয়ে আছে সেটা একটা মেয়েকে রেপ করে আয় কয়েকটা ছেলে সেই টাকা নিয়ে নুর আলম ভাইয়ের বাসায় যে নারী সদস্যরা আছে তাদেরকে রেপ করলো এবং মেরে ফেললো আমি আমি একই নির্দেশ দিচ্ছি রেপ করবি তারপর মেরে ফেলবি এই নির্দেশটা দিলাম এবং তাদেরকে কিছু টাকাও দিলাম 
এই নির্দেশনা দেয়া এবং তাদেরকে টাকা দেয়া এটার জন্য তো নুর আলম ভাই জীবনে কখনো আমার বিরুদ্ধে কখনো কোনো মামলা করবে না তাই না ওই ওদের বিরুদ্ধে করবে কিন্তু আমাকে তো আমি জিনিসটা জেনুইনলি জিজ্ঞেস করতে চাই আসিফ ভাই আপনি বহুভাবে বুঝাইছেন আমরা আমরা এটা বুঝতে পারি উনি যে তুই মাহমুদকে সেভ করার জন্য এই ধরনের উদ্ভব কথা বলতেছেন আপনি যদি বলতে পারেন ওকে ফাইন কারণ আমি আমার ক্ষেত্রে তো ডিফেন্সিভ তো আসবে না হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক আছে गुंडा दखल कर ইনস্ট্যান্ট অন দা সিট অন দা স্পট আমি ফেস করতে কাজকে যে টাকা পয়সা দিয়া যাদেরকে পাঠাইছে তাদেরকে তাকে না যারা আসছে তাদেরকে আমি কাকে ফেস করতেছি এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাকে একটু কাইন্ডলি বলবেন আপনি অবশ্যই তাদেরকে ফেস করতেছেন যারা আপনার ভাষায় আসছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা ছিল আপনি কেস করবেন কাদের উপর আমি আসলে আপনার প্রশ্ন আসছে তো ব্যাপার আমি আসতেছি না আসতে দিবেন না আমি তো আপনার কথা তো বলছি যা শেষ হইছে কিনা আরো থাকলে আর এড করে নেন সমস্যা নেই তো আমি বলবো আপনি শুনবেন আপনি বলবেন আমি শুনবো আমি আপনার দলে যে বলে কিউ তো শুনবো প্লিজ একটু বলেন ভাই বুঝছি আপনার কথা বলেন আচ্ছা তাহলে আমি তো ফেস করব তাদেরকে তাদেরকে ফেস করার পর তাদের মাধ্যমে কে টাকা পয়সা দেয় ই করছে না করছে সেটা যদি বের করতে পারি তখন বুঝতে পারবো ব্যাপারটা কি ঠিক না এখন আপনি বলতেছেন যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একে কই করছে বা উমাকে ই করছে না সেটা তো আমরা পরে যাব সেটা তো আমরা পরে যাব সেটা তো আমরা পরে যাব উদাহরণটা আপনি ওই উদাহরণটা শেষ করেন নুরুল আলম সাহেব আপনি উদাহরণটা শেষ করেন তারপর ওইদিকে যান এখন ওইদিকে যাবেন না আচ্ছা তাহলে যদি আমি এটা বের করতে পারি তাহলে চেষ্টা করব যে এটার পিছনে ই করছে তাকে কিভাবে প্রটেক্ট করা যায় उदाहरण दिल उदाहरण दिल प्रत्येक मतलब बोझार दोषी हुकुमे आईने भाषा बुकुमे हुकुम दे যার নির্দেশনা দেয় যে নির্দেশনা দেয় তা আসে হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধী এই ক্ষেত্রে যেমন হলি আর্টিজানে যে ঘটনাটা আপনাদের আপনার দিনী ভাইরা ঘটাইছিল যে হলি আর্টিজানে কিছু মানুষ বিদেশি মানুষ রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করতে গেছিল এবং আপনার দিনী ভাইরা সেখানে ঢুকে কাফের মারছে এই কাফের গুলা মারছে আবার তারা কি করছে তাদের এক হুজুর ছিল সেই হুজুর তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে এবং তাদেরকে বলছে যে তুমি যা তোমরা যাও গিয়া মাইরা আসো আমি যাব না তোমরা যাও তখন সেই সন্ত্রাসী বাহিনী জঙ্গি বাহিনী তারা গেছে গিয়া মানুষ মারছে कारण से भूल शिखाय भूल बुझाए ब्रेन वाश कर दिखे ठेले दिसे जंगीबादी क्या करते तक उद्बुद्ध करते हैं 
মানে সে হয়তো এত কিছু বুঝতে পারে নাই বা তার ব্রেইন হয়তো এত ভালোভাবে কাজ করে নাই বা সে হয়তো আমি তাকে তাকে তার দোষটা গোপন করা করার চেষ্টা করছি না আমি বলতে যাচ্ছি হইতেও পারে এরকম যে অনেকেই আছে যারা মাদ্রাসাতে যায় হুজুরে যেটা বলে সেটাই শুনে আমার বিরুদ্ধে যখন দুই হাজার তেরো সালে মিছিল হয়েছিল হেফাজত ইসলাম মিছিল করছে সেই মিছিলের অনেকগুলো ছেলেকে আমি জিজ্ঞেস করছি যে আচ্ছা তোমরা যে আমার বিরুদ্ধে মিছিল করলা তোমরা কি আমার লেখা পড়ে দেখছো ওরা বলছে না আমরা পড়ে দেখি নেই আমি জানি না কিন্তু আপনি তো নাস্তিক আপনার ফাঁসি চাই হ্যাঁ আসিফ মহিউদ্দিনের ফাঁসি চাই এটা বা তারা বারবার বারবার বলতেছিল কিন্তু তারা তখন আমার লেখা পড়ে দেয় নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম তাহলে কে পড়ছে আমার লেখা পড়ছে কে তারা উত্তর দিছিল আমাকে হুজুরে পড়ছে আমাকে হুজুরে কইছে যে আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে লেখা নেই এই জন্য আপনার ফাঁসি চাই बुझे दोषा ना जाए मोहम्मद <laughs> रक्त साफ कर छुरी रक्त साफ कर छुरी रक्त लगा ना थे मुसलमान उग्र चरित्र श्रमिकल्डिंग दस तला जगह बारो तला बनाई कारा राना साहेबर कथा शुने 
যে সমস্ত মিস্ত্রিরা ওই বিল্ডিংটা বারো তালা বানাইছিল তাদের উপরে গেছে নাকি হচ্ছে রানা সাহেবরে ধরে জেলে পুরে দেওয়া হয়েছে মানে দোষটা আসলে কার কার উপরে মানে বর্তাইছে রানা সাহেব তো নিজে ওই বিল্ডিংটা বানাইনি সে তো নিজে হাত দিয়ে ওই বিল্ডিং শুধু সেটাই না তাই শুধু সেটাই না যারা কর্মীরা গেছিল সেদিন কাজ করতো সেদিন তারা নিজস্ব ইচ্ছায় গেছিল কর্মীরা এমন না যে তাদেরকে জোর করে নেওয়া হয়েছে তাদের ছুটি দেওয়ার কথা ছিল বাট তারা নিজেরাই গেছিল কর্মীরা কেননা তাদের ওভার টাইম দরকার তাদেরকে যেহেতু পেই কম করা হয় তাদের ওভার টাইম দরকার এই জন্যই তারা গেছিল এখন যদি নূর আলম সাহেবের থিওরি ফলো করে শুধুমাত্র এটাই বলা হয় যে তোমাদের নিষেধ করছিল তোমরা গেছো এটা শুধুমাত্র তোমাদেরই দোষ সে বিল্ডিং খারাপ বানাইছে তাকে দোষারোপ করার কোনো ইয়ে নেই তাহলে তো শুধুমাত্র ওই যারা ভিক্টিম তাদেরকেই ইয়ে করা হবে মানে পানিশ করা হবে রানা সাহেবের কোনো দোষী নাই কারণ তার সে শুধু নির্দেশ দিয়েছে কিন্তু যারা হচ্ছে মিস্ত্রি রাজমিস্ত্রি কাঠমিস্ত্রি যারা ছিল প্রতিনিয়ত আমাদের দেখতে হয় যদি প্রশ্ন হয় প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আমরা এতক্ষণ ধরে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট দিয়ে ফেলছি যে ধর্ম মানলে কিরকম হয় মাথা মাথা মতা কিরকম হয় যুক্তি টুক্তির নমুনা কি হয় মানে কিরকমের জোচ্চর হইতে হয় কিরকমের টাউট হইতে হয় কিরকমের বাটপার হইতে হয় যে আমার নবীকে সেভ করতে আমি চরমতম অসততা অসৎ কাজও করব এইটা হইতে হয় এবং ধর্ম না মানলে কি হয় সেটাও সবাই দেখলো ধর্ম মানলে কি হয় সেটাও সবাই দেখলো এবং ধর্মের বিরোধিতা কেন করাটা দরকার সেটাও সবাই দেখলো দেখাচ্ছি <laughs> মানতে দোষ নাই আমি তো গোড়া গোড়া আমি বা কুসংস্কার বা গোড়া মুসলিম না যে আমি একটা জিনিস আপনি সুন্দর যাচাই বাচাই করে তথ্য উপস্থাপন করে দিবেন সেটা গ্রহণ না করে আমি আমার পুরানো ধ্যান ধারণা বা কুসংস্কার নিয়ে মানে ওই যে বলেন না পিঠ দিয়ে পা ঠেলে এটা করবো আপনি কাইন্ডলি যদি আমাকে ওই তথ্যটা একটু বা রিফ্রি করেন তাহলে আমার জন্য একটু ভালো হয় তাহলে আমার চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা পরিবর্তন বা নতুন করে ভাবার জন্য একটা ক্লু পাওয়া যাবে ঠিক আছে কারণ কাইন্ডলি এই উপকারটা করতে পারবেন যে আপনি লাস্ট ডে আমাকে এভিডেন্স একটু দেখাতে দিয়েছিলেন যে সরাসরি নিজে সেই কাজটা করছে আমি আপনাকে তাহলে একটু মানে এটা তো অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মানে বিরাট একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে ধরে বলা এই কারণে আমরা হচ্ছে একটু 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 কথাটা শুনে নেন এই জন্য সংশয় ডট কম নামক আমার একটা আমাদের একটা ওয়েবসাইট আছে যে ওয়েবসাইটে সেই দলিল প্রমাণগুলা খুবই সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো লিখিত আছে হ্যাঁ কোথায় কি বলা আছে কোন জায়গায় কি বলা আছে আমি আপনাকে কয়েকটা জিনিস একটু দেখা দিই সামান্য কয়েকটা জিনিস এখন আমাদের কাছে এত দলিল আছে যে এই দলিল দেখাতে হয়তো আমাদের আপনাকে যদি আমি এখন দলিল দেখানো শুরু করি তাহলে হয়তো তিন মাস কেটে গেলেও আমার দলিল শেষ হবে না ঠিক আছে সুতরাং এই এত সময় তো ভাই আমার নাই কারণ লিখে রাখছি আপনাকে আমি সামান্য কয়েকটা জিনিস দেখাই তারপর আজকে লাইফটা আমি আজকে লাইফ থেকে আমি বিদায় নিব ফারাজ ভাই যদি চান তাহলে কন্টিনিউ করেন আমি কয়েকটা জিনিস একটু দেখাচ্ছি আপনি এই কোরআনের এই আয়াতটা কি আমাদেরকে একটু পড়ে শোনাবেন ভাই
ভাই একটু বড় করা যায় হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ এটা এই আয়াতে একটু পড়ে শুনুন তো দেখি 8 নম্বর সূরার 39 নম্বর আয়াত জি শাহি শাহি ইন্টারন্যাশনাল এন্ড ফাইট देम আন্টিল देयर इज না এখান থেকে পড়েন এখান থেকে এই যে বাংলাটা পড়েন বাংলাটা এন্ড ফাইট देम আন্টিল देयर इज নো ফিতনা এন্ড আন্টিল দা রিলিজন অল অফ ইট ইজ ফর আল্লাহ এন্ড ইফ দে ইফ দে চেস কেস দ্যাট সেস देम ইনডিট আল্লাহ ইজ সিইং অফ হোয়াট দে ডু মুইদিন খান আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ব্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরে যদি তারা বিরত হয়ে যায় তবে তাদের তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ কার্যকলাপ লক্ষ্য করে হ্যাঁ পড়ছি ভাই আচ্ছা এটা তো বললেন এটা তাফসীরটাও যদি আমি আপনাকে মানে দেখাইতাম তাহলে মানে আর ভালো হতো আর সময় পাওয়া গেলে তাফসীরটাও আমি আপনাকে দেখাইতাম তাফসীর এটার ব্যাখ্যাটা পরিষ্কার ভাবে বলা আছে আমি আপনাকে ব্যাখ্যাটা এত দ্রুত আমি দেখাইতে পারবো না আজকে দেখাইতে পারবো না আজকে আমার সময় নাই এই কারণে আমি আপনাকে আরেকটা সহি হাদিস দেখাচ্ছি সেই হাদিসটা পরে আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে এই হাদিসের মানেটা কি এটা হচ্ছে তিরমিজি শরীফের একটা হাদিস তিরমিজি শরীফের নাম তো শুনেছেন তাই না डेफिनेटলি হ্যাঁ শুনছি যেটা শুনছি তো ডাবল শুরু করব হ্যাঁ তাকি কৃত এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে তাকি কৃত তিরমিজি শরীফের হাদিস আপনি কিছু এক থেকে কি করেন তো ভাই জোরে জোরে ভাই তাকি কৃত মানে কি তাকি কৃত মানে হচ্ছে কি এটাকে আবার রিচেক করা হয়েছে বারবার চেক করা হয়েছে চেক করে দেখা হয়েছে যে এটা আসলে সহি হাদিস অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরা এটাকে চেক করে সহি গ্রেডিং দিয়েছেন এই কারণে এটাকে তাকি তাকি মানে রিচেক করেছে তারা ঠিক আছে বারবার চেক করেছে হ্যাঁ যাচাই করেছে বারবার এখন এই পরিচ্ছদটার নামটা একটু পড়ে শোনান আমাদেরকে পরিচ্ছদ এক এর পর কি লেখা ভাই জোরে জোরে পড়ে শোনান নুর আলম সাহেব আপনি কি জোরে জোরে পড়ে শোনান কথা তো শুনতে পাচ্ছি না নুর আলম সাহেব আপনি কি একটু জোরে জোরে পড়ে শোনাবেন এই এই হাদিসের ভিতরে কি লেখা না ওনার কথা তো আমরা শুনতে পাচ্ছি না না উনি তো চলে গেলেন ফারাজ ভাই উনি তো চলে গেলেন তাহলে অন্য জিনিসগুলো আমি তাহলে একটু বলে দিই যে এই এই জিনিসটা আমি বের করছি ইসলামে অমানবিক দাস প্রথা এই লেখাটা থেকে এই লেখাটার ভেতরে দলিলগুলো সব পেয়ে যাবেন আপনারা যারা আগ্রহী তাহলে এটা পড়ে দেখতে পারেন ফারাজ ভাই আপনি কি কিছুক্ষণ থাকবেন ভাই আপনি কি এখনই বিদায় নেবেন হ্যাঁ ভাই এখনই বিদায় নিব একটু থাকেন प्रोग्रामिंग शून्य तथ्य পরে তারা জিজ্ঞেস করল যে আসলে ওটা কি ইয়া কিনা মানে ওটা কোথা থেকে পড়ছে সে সে বলে যে নাম সে ওটা বলেই নাই তারপর তার কাছে উদাহরণ চাইলাম তার কোন একটা সৃষ্টির উদাহরণ চাইলাম তার তার মাইক্রোফোনে ঠাড়া পড়লো সে সে মাইক্রোফোন নাই আচ্ছা এনিহাউ নুরালম দেখি উনি উনি আবার আসছেন নুরালম স্যার আপনার একটু না আপনাকে আবার যুক্ত করা হয়েছে প্লিজ বলুন ভাই আপনি তো আপনার তো আনমিউট করে আছে বলেন হ্যালো আপনি কিছুক্ষণ পর কথা বলতে যাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে কোন বেচার কথা বলছেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করে দিচ্ছি তাহলে